Bonjour, bienvenue sur Chef Winnet TV. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un petit peu différente de celle que je vous propose d'habitude. Hein. D'habitude, je vous propose des recettes. Là, ça va être un petit peu plus technique. Là, on va faire un petit peu une sorte de leçon de cuisine. Comment cuire sous vide à basse température un steak. Donc ce steak, je vais vous le proposer avec une sauce au poivre. Mais surtout, l'exercice là, c'est comment bien cuire, et mettre sous vide la viande et après la finir sur une plancha bien grillée. Donc pour cette euh, démonstration, j'ai choisi deux types de viande que je vais faire en même temps. Donc euh, euh, peut-être avec des temps de cuisson sous vide légèrement différents parce que en, en sous vide, c'est surtout, je le répète, c'est l'épaisseur qui détermine le temps de cuisson. Donc on verra après plus en détail. Donc ici vous avez de l'onglet et vous avez de la poire. Donc une petite poire, hein, généralement elles sont plus grosses. Ici c'était un, un animal qui n'était pas très gros. Donc euh, c'est une petite poire. Donc pour faire cette cuisson sous vide, vous allez avoir besoin d'un minimum de matériel. Donc vous aurez besoin d'une sous-videuse. Alors ici, c'est une sous-videuse par aspiration extérieure. C'est un modèle professionnel, mais euh, vous avez des sous-videuses à partir de 30 euros jusqu'à 100 euros. Vous avez quand même du matériel performant. Ensuite, vous aurez besoin d'un thermoplongeur. Donc un thermoplongeur, c'est un appareil qui maintient un bain-marie de cuisson à une température précise au degré près. Hein, la cuisson sous vide, c'est au degré près. Donc, euh, il faut que ça soit très précis. Généralement, les, 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 les thermoplongeurs sont précis au 1 dixième de degré près. Ensuite, un bac. Alors, avec un couvercle, vous avez plusieurs grandeurs, hein, à partir de 9 litres jusqu'à euh, 24 litres. Euh, pour un particulier, c'est bien. Ensuite, accessoirement, vous aurez besoin d'un thermomètre sonde avec une sonde sous vide. Donc cette sonde a la particularité d'avoir une aiguille très fine qui se pique dans la poche et qui va vous euh, indiquer la température à cœur de, du produit que vous êtes en train de cuire. Donc ça, c'est très important en cuisson sous vide. Si vous voulez bien être précis et avoir des belles cuissons et avoir des résultats très régulier, il faut cuire à la sonde. Alors, c'est facultatif. Pourquoi Parce que euh, pour débuter, on peut très bien appliquer des temps. Hein, les temps sont déterminés en fonction de l'épaisseur. Et si vous avez, par exemple, une viande qui fait euh, 3 cm d'épaisseur, le temps sera toujours euh, le, identique, hein, puisque la température monte à cœur. Euh, elle met toujours le même temps, que ce soit du veau, du cochon ou du bœuf, c'est à peu près les mêmes temps. Notre viande va être mise en poche. Donc, moi j'utilise donc des rouleaux. On peut prendre des poches toutes faites. Moi j'utilise des rouleaux, un hein, papier gaufré. Alors il est gaufré parce que les machines à aspiration, comment dirais-je, les machines à aspiration sont, euh, ne fonctionnent qu'avec du, du papier gaufré. Alors, une chose importante, il faut que ça soit des poches pour cuisson. Parce que vous avez des poches pour conserver, mais également des poches pour cuisson. Et là, normalement, pour la cuisson, obligatoirement, ça doit être indiqué sur l'emballage. Et alors, vous avez deux types de poches. Vous avez des poches jusqu'à 70 degrés. Donc il faut éviter, enfin pour de la viande rouge comme ça, où on ne va pas dépasser les 60 degrés, vous pouvez utiliser ces poches-là. Mais si vous avez des cuissons à 80 degrés, il faut prendre des poches où le, 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 le plastique est garanti jusqu'à 110 degrés. Et donc elles sont bien sûr un petit peu plus chères. Donc là, nous allons assaisonner nos... notre viande. Donc je vais juste mettre des herbes. J'évite de saler la viande rouge parce que je me suis aperçu que la viande rouge, si vous salez trop à l'avance, cela dénature la myoglobine. La myoglobine, c'est ce qui donne la couleur rouge, bien rouge à la viande. Et euh, en fait, après, ça fait des zones 
plus rose, plus foncé, et est, esthétiquement, c'est pas très beau. Le marquage. Alors, les viandes qui sont fines, je les marque seulement la cuisson sous vide réalisée. Par contre, les viandes qui sont épaisses, je marque avant. Il faut refroidir alors à ce moment-là et mettre sous vide et on marque de nouveau après à la fin de la cuisson. Donc ça donne quand même, ça a l'avantage c'est qu'au début ça va donner un petit goût de cuisiner et ça va également assainir la surface de la viande qui peut être euh, légèrement polluée par les germes et après ça redonne un petit peu de, de texture et au niveau de la dégustation c'est plus intéressant parce que ça ressemble plus à un produit cuisiné classiquement. Donc là... On va mettre sous vide. Donc la poche. Donc la poche bien sûr n'a pas été souillée. Il hein. faut faire attention de ne pas souiller l'intérieur de la poche. Hein, parce qu'on travaille à des températures qui sont très sensibles. Pour les germes, le développement des bactéries, on retourne légèrement sur 3-4 cm le bord de la poche pour pouvoir mettre le morceau de viande. Alors une chose qui est très importante, quand vous allez mettre sous vide votre produit, il faut que votre, euh, comment dirais-je, que votre viande soit en dessous de 5 à 6 degrés. Parce que s'il y a du jus, il peut y avoir du jus, il peut y avoir du, comment dirais-je, il peut y avoir de la marinade si vous avez fait une marinade. Et donc, euh, si vous mettez sous vide, là, avec une sous-videuse à aspiration, vous n'allez pas y arriver. Hein. Il va y avoir, au moment de la mise sous vide, de l'eau qui va, qui va sortir un petit peu du produit. Et l'eau bout sous vide à 20 degrés. Donc, le souci, c'est que ça va faire de la vapeur. Les soudures vont avoir du mal à, à se réaliser. Donc, toujours le produit très froid. Si vous avez une marinade pour un produit avec une sous-videuse à aspiration. Je vous conseille, moi, c'est de le passer au moins une petite heure au congélateur pour bien figer la marinade et vous verrez, après, ça se mettra sous vide assez facilement. Si vous ne faites pas ça, ben, la, la marinade va, va faire comme l'eau, elle va bouillir et, et vous n'arriverez pas à souder votre poche. Donc là, vous mettez le papier gaufré en dessous. Vous vérifiez toujours l'endroit où on va faire la soudure soit bien sec et propre. Vous introduisez l'entrée de la poche dans la sous-videuse. Vous refermez. Et vous soudez. Et moi je double toujours les soudures par sécurité. Vous vérifiez bien. Normalement, il n'y a aucun souci. Donc là, vous pouvez laisser reposer votre produit. Si vous avez fait une marinade, vous pouvez tout de suite commencer la cuisson. Après, euh, vous gérez. Hein. Donc si vous laissez agir la marinade, vous remettez bien sûr au réfrigérateur.